안녕하세요 보드카 처먹은 역상의 보청왕입니다 지금 현재 평양 대동강변에는 미국 배한 척이 전시가 되어 있어요 미국의 정보함이었던 푸에블로호라는 배입니다 1968년에 북한한테 납포가 되었어요 미국은 이 푸에블로호가 납포당하면서 북한한테 고개를 숙여야 되는 굴욕을 겪었어야 됐었습니다 하지만 하이니의 법칙이라는 게 있죠 항상 큰 사고가 터지기 전에는 수십 차례의 작은 사고와 여러 차례의 경미한 징후들이 포착됩니다 푸에블로의 나포를 예측할 수 있는 비슷한 징후가 7개월 전에 이미 나타났었는데요 바로 리버티오 사건입니다 과연 이 사건은 어떤 사건이었을까요? 1945년 2차 세계대전이 종료되자 전 세계는 곧바로 자유진영과 공산진영으로 양분되며 냉전이 시작되었습니다 그리고 각 진영의 종주국인 미국과 소련은 서로 상대방에게 엿을 먹이고 정보를 수집하고자 치열한 정보전을 시작을 했죠 뭐 스파이를 침투시키는 것은 일반적인 일이고 바다와 접해져 있는 각국의 군사시설들 주변에는 항상 큼지막한 안테나를 가지고 이상한 이마치 천천히 움직이는 그런 배들이 한 척씩 떠 있었습니다 소련은 트롤로선으로 위장한 수많은 정보함들을 미국의 연안이나 혹은 해외 군사시설들 주변에 배치시켜 가지고 미국을 감시했죠 미국도 이에 맞서서 2차 세계전 당시 건조되었던 수많은 수송함들 중에 몇 척을 정보함으로 개조해서 공산진영을 감시했습니다 이런 정보함 중에서는 리버티오도 있었어요 1945년 5월 미 해군의 수송선인 시몬스 빅토리오가 취역했습니다 만재배 수량 1만 톤을 가지고 있었고 속도는 21노트를 가진 수송선이었죠 시몬스 빅토리는 태평양 전선에 배치되어 가지고 일선 현장 군인들한테 보급물자를 배송해주는 임무를 했습니다 그러다가 1950년 북한이 한국을 남침하자 흥남 철수 작전 같은 굵직굵직한 작전들에 참가를 했습니다 하지만 전쟁이 끝나자 치장물자로 분류되어져 가지고 항구에서 쓸쓸히 썩어가게 되었죠 그러던 중 1963년 선글라스를 쓴 양복쟁이들이 이 날가 빠진 시몬스 빅토리오로 들어왔습니다 그리고 이들은 배를 한참 살펴보더니만 곧바로 다시 미 해군 소속으로서 시몬스 빅토리를 재취역시켰죠 그리고 시몬스 빅토리는 곧바로 과학연구선으로 분류가 되었고 리버티라는 새로운 이름까지 부여받으면서 새로운 삶을 살게 되었습니다 근데 사실 리버티오는 과학연구선이 아니었어요 겉으로만 과학연구선으로 보이게끔 위장이 되었고 사실은 NSA 주도하에 정보함으로써 개조가 되기 시작했죠 리버티오에는 적국의 각종 레이더 전파나 혹은 통신 전파를 수신할 수 있는 신호정보 수집 장비가 장착되었고 그리고 각종 감청 및 감시 장비들이 설치가 되기 시작했습니다 그리고 함 중앙에는 굉장히 큼지막한 안테나가 장착되었어요 이거는 트레스컴이라고 부르는 굉장히 특이한 방식의 통신 시스템입니다 내가 보내고 싶은 정보를 전파에 담아서 달로 쏩니다 그 다음에 달에 맞고 반사된 전파를 미국의 NSA 통신중개국에서 수신을 받아가지고 실시간으로 정보를 주고받는 방식이었죠 그리고 배 운영 자체는 미 해군에서 해주긴 하는데요 NSA 요원들이 정보 수집 작전을 진두지휘하는 식으로 운영이 되어 있습니다 그리고 취역한 리버티오는 전 세계 여기저기로 파견해 나가기 시작했죠 왜냐면 미국과 소련이 서로만을 감시한 것 뿐만 아니라 세계 여러 분쟁 지역이나 여러 가상 적국들도 정찰하고 있었기 때문입니다 그러던 중 1967년 6월 이스라엘과 아랍 국가들 간에 전쟁이 임박했다는 분석이 흘러나오기 시작했죠 상부에서는 리버티오를 곧바로 이스라엘 근해로 급파를 했습니다 그리고 6월 5일 이스라엘 공군이 대대적으로 이집트군의 공군기지들을 기습해서 이집트 공군을 괴멸시켰습니다 그리고 이스라엘군은 전격적으로 시나이 반도로 진군하기 시작했죠 바로 3차 중동전쟁 세간에서는 6일 전쟁이라고 불리는 전쟁이 시작되었습니다 당시 리버티오의 승조원들은 따사로운 지중해 햇살을 맞이하면서 굉장히 느긋하게 항해를 진행하고 있었습니다 이들은 베트남이나 한국 같은 굉장히 위험한 해역에 배치된 게 아니라 가지고 업무 만족도가 굉장히 높은 상태였죠 물론 당시 이들이 파견되는 해역은 이집트 해군과 이스라엘 해군이 직접적으로 충돌하는 곳이었고 또 상공에는 이스라엘 군 전투기들이 왔다 갔다 하는 그런 위험한 분쟁 지역이었는데요 그럼에도 불구하고 승조원들은 큰 걱정을 하지 않았어요 왜냐하면 리버티오는 겉으로 보기에는 과학연구선이었고 당연히 비무장 함선이기 때문에 아무리 분쟁 지역이어도 공해상을 항해하고 있으면 국제법상으로 공격당할 이유가 전혀 없고 보호받을 수가 있었기 때문이죠 물론 전쟁 당사국의 분쟁 해역에서는 이따금씩 비무장 민간함선들도 공격을 당하는 사례가 종종 있긴 합니다 근데 리버티오는 미국 국적 함선이잖아 누가 감히 초강대국 미국을 건드려 하지만 리버티오의 함장이었던 맥고나걸은 생각이 달랐습니다 일단 리버티오가 과학연구선으로 위장을 했고 겉으로 보기에는 비무장이었지만 어쨌든 항해 패턴 같은 걸 보면 은 정보함일 것이라고는 충분히 예측이 가능한 상황이었기 때문이죠 
따라서 만약에 이집트군이나 이스라엘군이 정치적인 목적을 가지고 리버티어를 공격하거나 혹은 양측의 해전에 운 나쁘게 말려들어가지고 고래 싸움에 새우등이 터지는 그런 일이 벌어질 수도 있었습니다. 그래서 맥고나글은 리버티어가 분쟁 수역에 들어가자마자 상부의 호위용으로 구축함을 한척 붙여달라고 요청을 했어요. 그러나 맥고나글의 요청은 묵살되었죠. 근데 사실 상부의 입장도 이해가 가는 게 아니 비무장함선이 갑자기 구축함을 대동하고 다니면 은 이거 나 정보함이라고 광고하는 것도 아니고 그리고 설사 무슨 일이 터진다면 은 당시 지중해에는 리버티오와 전투기로 20분 거리에 미 해군 항모전단 두 개가 위치해 있는 상태여가지고 바로 함재기를 띄워가지고 대응에 나서면 되는 상황이었거든요. 당시 미 해군은 정규 항모만 무려 37척을 굴렸던 정신나간 시절이었습니다. 그래서 이렇게 미 해군 항모전단이 굉장히 높은 밀도로 전 세계에 흩뿌려져 있었기 때문에 이게 가능한 것이었죠. 게다가 함재기는 당시 세계 최강의 전투기였던 F4 팬텀기였습니다. 8톤의 막대한 무장량을 가지고 있었고 무려 적이 보이지도 않는 40km 이상의 거리에서 레이더로 적을 탐지하고 중거리 공대공 미사일인 스페로공 미사일을 날려가지고 격추를 시킬 수 있는 그런 엄청난 공대공 능력까지 자랑했었죠. 이러니까 미군 상층부에서도 굳이 리버티오를 걱정하지 않았던 거예요. 거기다가 상부에서도 리버티오 승조원들이랑 똑같은 생각을 가지고 있었다는 게 문제였죠. 굳이 지금 전쟁 당사국들이 미국 배를 괜히 건드려가지고 긁어 부스럼을 만들 리가 없다라고 안일하게 판단하고 있었던 거죠. 그래도 6일 전쟁이 굉장히 격화되기 시작해가지고 국방성에서는 리버티오를 군쟁 수역에서 100마일 밖으로 빼라고 지시를 내렸습니다. 근데 이 지시는 당시 해군 중장이었던 맥케인 제독이 의도적으로 씹어버렸죠. 일단 이스라엘의 6일 전쟁 자체가 이스라엘의 구군을 걸고 영끌을 해가지고 시작한 빛 이벤트였기 때문에 이들을 근거리에서 정찰하고 팝콘을 뜯는 것은 놓칠 수가 없는 장관이었기 때문이죠. 이렇게 해서 상부와 승조원들의 무사 안일주의 속에 메코나그람장은 굉장히 불안한 마음을 가지고 항해를 지속했습니다. 그리고 6일 전쟁 발발 4일차 아침이 밝았습니다. 그러나 이날 아침은 여느 때와는 조금 달랐어요. 오전 7시경 처음으로 이스라엘군의 해상 초계기와 조우를 했던 것이죠. 수송기를 개조한 이 초계기는 리버티오 상공을 선회하더니 시야에서 사라져갔습니다. 승조원들은 대수롭지 않은 일이라고 판단해가지고 가판 위로 올라와서 느긋하게 야전 침대를 펼쳐놓고 선텐을 즐기기 시작했죠. 그러나 오전 9시경 견시가 또다시 이스라엘군의 해상 초계기가 리버티오로 접근한 것을 목격했습니다. 그리고 이 초계기도 리버티오 상공을 한참을 선회하더니만 사라졌죠. 승조원들은 왜 이렇게 이스라엘군의 해상 초계기들이 리버티오에 관심을 가지는지 궁금하긴 했지만 그냥 대수롭지 않은 일로 생각하고 넘어갔습니다. 그러나 오전 10시부터는 상황이 심각하게 돌아오기 시작했어요. 정체불명의 전투기 두 대가 리버티오 상공으로 접근해 오기 시작하더니만 이내 리버티오 상공을 배회하기 시작했습니다. 이들이 어느 나라 국적기인지 확인하려고 전투기를 딱 보니까 라운델이 모두 지워져 있어가지고 국적을 확인할 수가 없는 전투기들이었어요. 이 라운델이라는 것은 국적이나 소속 표시입니다. 이거는 국제법상 모든 군용기들이 다 국적을 알수 있도록 혹은 소속을 알수 있도록 이 라운델이 그리게끔 되어 있어요. 이게 없으면 국제법 위반입니다. 이 라운델이 없는 전투기는 국제법 위반이기 때문에 마음대로 격추해도 상관이 없고요. 격추당해서 조종사가 사로잡혀도 포로가 아니라 전쟁 범죄자로서 체포되는 겁니다. 심지어 이들이 고문당하거나 즉결 처형을 당해도 국제법상 이들을 보호할 방법이 없어요. 그런 엄청난 리스크를 감수하고서도 라운델을 다 지어버린 채로 리버티오로 접근해왔다는 것은 이들이 뭔가 음흉한 목적이 있었기 때문이라는 걸 의미했죠. 심지어 이들은 배회만 하고 그냥 가는 게 아니라 공격 기동까지 실시하면서 위협을 가하고는 사라졌습니다. 승조원들에게는 불안감이 엄습을 했지만 설마 설마 하면서 자기 위로하기 시작했어요. 리버티오는 비무장이고 적대행위도 안 하잖아요. 그리고 영해를 침범한 것도 아니었고요. 그러나 설마가 사람을 잡고야 말았습니다. 15시경 라운델이 지어진 정체불명의 전투기 두 대가 다시금 접근해 오더니만 이번에는 리버티오에 기습적으로 로켓 세례를 퍼부었습니다. 전투기는 로켓 세례가 한 차례를 끝나자 또다시 선회를 하고 돌아오더니만 수차례 리버티오로 다시 로켓을 쏟아부었죠. 로켓 수십 발에 얻어맞은 리버티오는 곳곳에서 불길이 치솟기 시작했고 가판에 있던 승조원들은 팔다리가 잘려나간 채 신음하고 있었죠. 전투기들은 로켓을 다 쏟아붓자 기관포로 리버티오를 벌집으로 만들기 시작했습니다. 메코나거람장은 그 즉시 육함대 사령부에 긴급하게 지원 요청을 보냈지만 강력한 방해 전파로 인해서 통신을 시도할 수조차 없었습니다. 맥고나그 함장은 심장이 철렁 내려앉는 기분이었죠. 왜냐면은 자신들을 공격하는 세력이 이스라엘군이건 이집트군이건 혹은 소련군이건 어쨌든 방해전파까지 동원해가지고 리버티어를 공격한다는 것은 이것이 우발적인 것이 아니라 계획적으로 리버티어를 완전 조질려는 것이었기 때문이죠. 
그래서 일단 메코나그 함장은 급하게 6함대 항공모함 전담 방향으로 전속력으로 도주를 시작했지만 기관까지 피격당해가지고 점점 속도가 줄어들고 있었습니다. 설상가상으로 레이더를 켜보니까 세 척의 정체불명의 어뢰정들이 접근해 오더니만 리버티오를 향해서 인해 어뢰를 발사했습니다. 리버티오는 필사적으로 어뢰를 회피하려고 했지만 옆구리에 위력이 강력한 중원의 한 발을 얻어맞고 말았죠. 다행히도 이 중원에는 리버티오의 배 바닥에서 터져가지고 리버티오가 두동강 나는 그런 참사는 피할 수가 있었습니다만 옆구리에 큼지막한 구멍이 하나 뚫려가지고 물이 들어와서 침수가 시작되었습니다. 이 상황에서 메코나그는 급하게 함내에 남아있는 기밀자료들을 갖다가 전부 다 소각하라고 명령했지만 빠른 시간 안에 이 기밀자료들을 전부 다 소각하기는 어려웠죠. 막대한 양의 기밀자료에 비해서 소각로랑 세절기가 너무나도 부족했으니까요. 통신장교는 필사적으로 통신채널을 여러 개 돌려본 결과 6함대 사령부에 간신히 평문으로 짧은 메시지만을 전달할 수가 있었습니다. 리버티오 국적불명 항공기 함정의 피격 지원 요청! 이 짧은 메시지를 전송한 뒤 리버티오는 점점 옆으로 기울기 시작했고 기간마저도 거의 정지 직전 상황까지 가게 되었습니다. 결국 메꼬나그 함장은 함을 버리고 퇴함하라는 명령을 내렸죠. 한편 그 시각 육함대 사령부에서는 리버티오의 평문으로 된 긴급신호를 전달받았습니다. 그리고 항공모함 사라토가에서 긴급하게 12대의 F4 팬텀 전투기가 500파운드 폭탄과 스페로 미사일을 장비한 채 날아올랐죠. 이윽고 조종사들은 검은 연기를 피우면서 공격을 당하고 있는 리버티오를 목격할 수가 있었습니다. 조종사들은 곧바로 리버티오 상공을 선회하고 있는 정체불명의 두 대의 전투기들을 향해서 레이더를 조준했습니다. 그리고 스페로 미사일을 발사하려던 그 순간 상부에서 급하게 교전을 중지하고 무조건 원대 복귀하라는 명령이 떨어졌죠. 조종사들은 말도 안 되는 명령에 항의했지만 상부에서는 절대로 교전하지 말고 다시 원대 복귀하라는 명령뿐이었습니다. 그리고 리버티오는 그대로 방치되었죠. 이런 상황을 알 리가 없는 리버티오 측에서는 그래도 곧 있으면 지원이 올 거라고 생각했지만 한 시간이 넘어도 미군은 코빼기도 보이지 않자 자신들이 버려졌음을 깨닫게 되었습니다. 이들은 어떻게든 살아남아 보려고 구명정을 내리려고도 해봤지만 어뢰정들은 곧바로 접근해 오더니만 구명정에조차도 기관포 사격을 가하면서 많은 수가 추가적으로 죽임을 당했죠. 심지어 기관포탄이 떨어졌는지 어뢰정의 승조원들이 가판위로 총을 들고 나오더니만 바다에서 허우적대던 리버티오의 승조원들에게 무차별적으로 웃으면서 사격을 가했습니다. 이 과정에서 또다시 여러 명의 승조원들이 목숨을 잃게 되었죠. 모든 탄약을 화풀이하듯이 쏟아 부은 어뢰정들은 치아에서 사라지게 되었습니다. 그리고 이번에는 드디어 국적 표식이 달려져 있는 배한 척이 다가오기 시작했습니다. 근데 어째 저거 어디서 많이 본게 아까 리버티오를 갖다가 공격했던 그 어뢰정들이에요. 당시에는 국적 표식을 안 달고 왔었거든요. 근데 한 번은 몇 번이라고 써져 있으니까 아까 자신들을 공격했던 그 어뢰정임을 깨닫게 되었죠. 이렇게 승조원들은 학살한 어뢰정은 국적 표식을 다시 달고 아무 일도 없던 것처럼 뻔뻔하게 나타나가지고 바다 위에 둥둥 떠있던 메꼬나걸 함장에게 다가가서 말을 걸었습니다. 아이고 이거 완전 개박살이 나셨구만. 좀 도와드릴까 합쇼? 구명정에 앉아있는 메꼬나걸 함장은 말 없는 제스처로서 거절의 의사를 표명했죠. 사람은 승조원들은 구명정을 붙잡고 계속해서 구조를 기다렸지만 미 해군은 몇 시간째 코빼기도 보이지 않았습니다. 오히려 근처에서 리버티오가 공격당하는 것을 팝콘 뜯으면서 구경하고 있던 소련 해군이 다가오더니만 이번에도 메꼬나걸 함장에게 말을 걸었습니다. 우리가 도와줄게. 배도 예인해주고. 좋잖아. 구명정에 앉아있던 메꼬나걸은 재차 말 없는 제스처를 취해서 거절의 의사를 표명했죠. 도움을 핑계로 리버티오를 예인해가지고 각종 기밀자료랑 장비들을 습득하려는 그 음흉하고 시커먼 속내가 보였기 때문이죠. 근데 메꼬나그 함장이 거절의 의사를 표명했어도 계속해서 리버티오 주위를 배회했습니다. 그래서 메꼬나그 함장은 리버티오가 예인당하는 것을 막기 위해서 기상천외한 결정을 내렸죠. 불길이 치솟는 함에 다시 승함을 해서 응급보수를 실시하고 엔진을 재가동시켜서 자력항해로 해당 해역을 탈출한다는 해전사상 유례가 거의 없는 시도를 하게 되었습니다. 다시 올라탄 승조원들은 어떻게든 긴급 소화 방수를 실시하고 펌프를 가동해서 더 이상의 침수를 막는 데 성공했습니다. 그리고 엔진도 재가동에 들어갔죠. 비록 엔진이 손상당해가지고 엄청나게 느린 속도로 항해를 할 수밖에 없었지만 어쨌든 자력 항해가 가능해졌어요. 그래서 후일 메코나그 함장은 기밀 자료의 노획을 막기 위해서 퇴함하고 버려진 배에 다시 탑승해가지고 배를 어떻게든 살려서 자력 항해로 귀환한 공로를 인정받아가지고 명예 훈장을 수음받을 수 있게 되었습니다. 그럼 미 해군 구조대는 언제 왔냐고요? 사건이 발생한 지 16시간 뒤 검은 연기를 내뿜으면서 느린 속도로 기어가고 있던 리버티오의 미 해군 한척이 다가왔습니다. 결국 이들은 상부의 후원장단과는 달리 아무런 보호도 받지 못했으며 전쟁터 한가운데에서 방치당한 채 구조마저도 제때 받지 못했던 거예요. 결국 리버티오 사건은 무려 208명이라는 막대한 사상자를 낸채 막을 내리게 되었습니다. 
사건의 범위는 다름 아닌 이스라엘 군이었습니다. 당시 동원된 전투기가 이스라엘 군의 주력 전투기였던 미라지 3CJ 전투기들이었고 어뢰정들도 이스라엘 군 소속이었습니다. 정부는 겉으로는 과학연구선이 운 나쁘게 피격당했다고 발표하기 위해서 구조한 승조원들한테 함구령을 내렸고 비밀리에 이스라엘한테 해명을 요구했죠. 처음에 이스라엘은 뻔뻔하게도 모른 채 했어요. 근데 미국이 계속해서 증거자들을 내놓으면서 바른 대로 말하라고 하니까 결국 이스라엘도 자신들의 지심을 인정할 수밖에 없었습니다. 근데 이스라엘은 끝까지 리버티오가 이집트군의 보급함인 줄 알고 공격했다면서 오리발을 내밀었어요. 미국도 열불이 터지긴 했지만 이게 정보함이 상대국 연안 근처에서 정보를 수집하다가 일어난 사건이라 가지고 굳이 이 사건이 오래 끌고 뭐 대외적으로 사건을 키워봤자 미국도 난처해지기는 마찬가지였거든요. 그래서 이스라엘이 합의금으로 1,300만 달러를 건네자 미국도 그냥 유야무야 사건을 덮어버리고 종결하게 되었습니다. 그렇다면 은 이스라엘은 왜 리버티오를 공격했는가? 그리고 왜 미국의 국방성에서는 리버티오를 방치했는가? 물론 진실은 전어머 있다지만 그 이유를 유추해보는 건 가능하죠. 리버티오가 긴급 지원 요청을 보냈던 그 시각으로 돌아가 보죠. 한국모함 사라토가에서 F4 팬텀기들이 추격했고 곧이어 리버티오를 공격하는 세력과 교전을 하려는 그 순간 교전 금지 명령이 떨어졌습니다. 이 명령을 내린 것은 바로 당시 미국의 국방부 장관이었던 로버트 맥나마라였어요. 이 사람이 왜 국방부 장관이 될수 있었냐면 효율화 경영의 대가여서 그래요. 당시 미군에서는 진짜 방만하게 국방비를 운영해가지고 세는 돈이 엄청 많았습니다. 예산 낭비 엄청 심했고요. 그래서 이런 국방성이 예산 구조를 갖다가 개혁을 실시해가지고 돈을 최대한 아끼고 그에 반해서 적은 돈으로도 큰 효율을 낼수 있도록 구조를 개편해 준게 바로 로버트 맥나마라입니다. 뭐 밀스퍼거들은 국방의 효율이 왜 필요하냐 그냥 돈 달라는 대로 다 줘야지 라고 하는데 이거 딱그 일본 제국 시절에 그 일본군 똥별들 마인드예요. 어떤 상황에서도 국방력이 경제력 위에 존재할 수가 없습니다. 그거 했다가 망한 나라 대표적으로 북한이잖아. 밀스퍼거 니네 그 월북하면 되겠네. 그래서 맥나마라는 평소에 미국이 쓸데없이 해외 분쟁에 휘말려가지고 쓸데없이 전쟁 비용을 지출한 일을 굉장히 싫어했고 이걸 경계를 많이 했어요. 뭐 베트남전은 어쩔 수 없다 치지만 이렇게 국제분쟁에도 끌려가지 않도록 굉장히 단도리를 해야 되니까 당연히 맥나마라는 국제정세도 굉장히 잘 보고 또 분석도 잘하는 그런 엄청난 능력을 가지고 있었단 말이죠. 이런 사람이 리버티오를 방치하게끔 지시를 했다는 거는 다 그만한 이유가 있어서 그런 거 아니겠습니까? 바로 맥나마라는 이스라엘이 미국을 이 전쟁에 끌어들이려고 작정하고 리버티오를 공격했다는 거를 대번에 알아챘기 때문이에요. 그렇다면 이스라엘은 왜 미국의 전쟁을 끌어들이려고 했었을까? 바로 이 6.1 전쟁은 이스라엘이 영끌을 해서 시작한 전쟁이기 때문입니다. 자, 6.1 전쟁이 터지기 전에 어떤 상황이었냐면 은 시리아나 이집트나 이스라엘을 갖다가 맨날 뭐 때려 죽이겠다니 뭐하니 전쟁 낼 거라니 이러면서 이스라엘을 전방위로 압박하고 있었단 말이지. 계속되는 이런 안보 위협을 겪고 있는 상황에서 이집트군이 팔레스타인인들한테 무기를 지원해줘가지고 계속해서 가자지구와 이스라엘 국내에서는 테러가 횡행하고 있었다고요. 당연히 경제 개발이 막대한 차질이 빚어질 수밖에 없었죠. 이러면 은 아랍군이랑 전쟁을 해보기도 전에 인구와 경제력에서 엄청 후달리는 이스라엘이 고사당할 판국이었다고요. 그래서 이스라엘은 고사당할 바에는 차라리 영끌을 해가지고 선빵치자 해가지고 시작한 게 바로 6.2 전쟁입니다. 완전 운명을 건 도박인 셈이었죠. 어느 정도로 영끌을 냈냐면 은 개전 첫날에 이집트 공군기지를 공습했던 이스라엘군 전투기들은 이스라엘이 보유한 모든 공군력을 갖다가 다 띄워가지고 공습을 한 거였어요. 심지어 이스라엘은 이 전쟁이 계획대로 진행되지 않을 경우에는 자신들이 비밀리에 보유하고 있던 전술핵 무기까지 시나이반도에 투하를 하려고 했었습니다. 그 자세한 이야기는 벨라 사건 영상을 띄워드릴 테니까 보고 오시면 됩니다. 이런 와중이니까 이스라엘이 이 전쟁 초장에 승기를 잡은 건 맞지만 불안한 건 마찬가지였어요. 왜냐면 이스라엘은 전쟁 수행 능력이 구리거든. 경제력이 딸리니까. 그럼 제일 좋은 거는 미국을 이스라엘 편으로 만들어가지고 이 전쟁에 끌어들이면 되는 거였어요. 근데 뭐 미국이 이스라엘이 뭐 벨로로만 오는 벨보이야? 아니잖아요. 그래서 이스라엘이 마땅히 이걸 끌어들일 방법이 없나 하면서 주변을 둘러보다가 발견한 게 바로 리버티 호였던 겁니다. 라운드를 지어가지고 국적과 소속을 알수 없게끔 만든 전투기들로 리버티 호를 공격하면 은 미국이 이집트가 자기들을 공격했다고 생각해가지고 이 전쟁에 참전해서 이집트를 반으로 접어버릴 게 뻔하다고 판단했던 거죠. 근데 당시 미국으로서는 이 전쟁에 끼어들 여유가 전혀 없었어요. 왜냐면 베트남전이 격화되면서 미국이 지금 가치로도 수백조 원에 달하는 전쟁 비용을 계속 지출하고 있었거든요. 이 상황에서 불붙은 중동의 화약고로 뛰어든다는 거는 그냥 미국 서비스 종료하겠다는 얘기랑 똑같은 얘기지. 그래서 로버트 맥나마라 국방부 장관은 눈물을 머금고 리버티오를 방치하라는 명령을 내렸던 겁니다. 
그러나 높으신 분들의 사정이 어쨌든 뭐 국제정세가 어쨌든 리버티오가 상부의 호원장담에도 불구하고 정작 일 터지자마자 방치당했다는 사실은 변함이 없었죠. 따라서 일선에서 작전하고 있는 정보함들의 안전은 높으신 분들의 호원장담과는 달리 사실 내다 버린 것이나 마찬가지라는 게 확인되어 버린 겁니다. 물론 미국 정부가 리버티오의 승조원들한테 함구령을 내리긴 했지만 사건이 워낙에 큰 사건이다 보니까 이게 미 해군 전체로 소식이 퍼지기까지는 시간이 얼마 걸리지도 않았어요. 그리고 이 소식을 듣고 불안해하는 사람들이 하나 더 있었죠. 바로 북한으로의 정찰 임무를 받고 취역 이후 첫 임무 출항을 앞두고 있었던 푸에블로 승조원들이었던 겁니다. 과연 푸에블로는 어떻게 될지 푸에블로 시리즈 다음 편에 기대해 주시죠. Okay.